Hi guys! Today, let's do um, first impression review nitong Luxie Beauty Brushes. I have five piece brush set. These are all Kabuki brushes. And uh, I also have yung 12 piece must have brushes nila. And this is what they call. Ano tawag sa Ano tawag sa kanya? Pink Perfection Set. The Flawless Brush Set, Pink Perfection Set. Sana okay lang yung electric fan. Ginawa ko number 2. Usually number 1. Kaso, hindi ko carry yung init ngayon. Summary. Mainit. Ayoko maghula sa foundation habang tayo nag apply Itong Luxie Brushes, medyo ibang level sila. Yes, they are mahal. So, if you want to level up with your brushes, kung gusto nyo mag-invest sa, um, you know, yung brushes na meron talagang pangalan, na branded. Ngayon natin malalaman if it's really worth it. So, let's begin. I don't know. Guys, hindi ko alam kung magagamit ko silang lahat. I will try my best na gamitin talaga silang lahat. Most, lalo na to, kasi maraming request dito sa brushes na to. Ito yung mga ginagamit for the foundation. Itong mga ya. Ayan. By the way, do you like my nails? Do you like my nails? Ito yung LA Colors na gel gel like polish anyway this is my favorites ko the good thing about luxy um luxy brushes meron silang name sa baba so hindi ka mangangapa kung ano bang brush ano bang tawag dito this one is angled top buffer and then this one is round top blender flat top kabuki flat angled blender bless you and then the last one is yung pointed top Kabuki. We'll start muna tayo dito since I will be applying my foundation and then I will try to use everything. Okay? Para makita nyo kung, kung paano ko ginagamit sila. So kahit iisa lang ang aking face, buti na lang malapad ang aking mukha. So marami tayong area dito na pwedeng samplean. Our Kabuki brushes are handmade with premium synthetic fibers coated with a revolutionary antibacterial solution that keeps brushes fresher for longer, even the most sensitive skin. So, up close, and may kita nyo, it's very dense. So, in comparison, kasi gusto ko talagang i-compare sila dun sa usual brushes na ginagamit ko. So, this is a flat top brush. Ito yung usual na ginagamit ko. Ito, lagi nyo itong makikita sa mga online shops. Ang isang set nito usually costs around 700 to 1,000 pesos. Kung mapapansin nyo, mas buhaghag to, pero... Guys, mas denser itong Luxie brushes. Huwag kang mag-focus sa face ko. <laughs> mas denser ito compared to dito. Compared here. Ito, mas buhaghag, although mas malaki. Mukha siyang malaki. Pero, kung tutuusin, hindi siya, ayan o, ito lang siya. Ayan o. Ganyan, ganyan siya ka-dense. Ito namang isa, ayan lang siya. So, ba Dito pala makikita nyo na, na makapal talaga yung sa Luxie brush. And yung feeling, although akala nyo mas soft tong isa, kasi nga, mas maraming space sa loob, kaya akala nyo soft na soft talaga siya. Pero this one is soft, but mas dense siya. Okay? Mas okay if you're buffing foundation. Kasi, syempre, hindi masyadong ma-absorb ng brush yung foundation. So, mas marami yung mapupunta sa face mo. Yung flawless brush set, mas maliit siya compared dun sa perfection. Kasi ito mas mahaba. In comparison dito, parang wala masyado. Pero when you, pag hinawakan nyo siya, ito magaan. And, uh, ayan, kagaya niyan, mahigitan mo kagad eh. Kasi ito medyo tabing eh. So, ito, solid siya. Makikita mo yung pagkaka... Grabe, kailangan ko pa talagang <laughs> i-ano. <laughs> Almost the same, pero makikita nyo yung difference pag tinignan nyo up close talaga. Yung feel ng uh, nito, ng ferrule. Yung feel ng handle. It's shiny and uh, madulas. Basta, ma-feel mo talaga sa handle. Ma-feel mo sa kanya. Ito halatang mass-produced. Ito halatang binuhusan ng effort. Uh, let's move on na sa application. Okay, I'm wearing something ha, nakatsub ako. <laughs> Ang init kasi mo. Pag nakaganito kasi para akong nakawad. Pero, yeah. May sot ako ha. As in, so, so hot. But the show must go on. I will be using itong Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. Ito muna yung gagamitin ko, yung Flat Top Kabuki. So, dito muna sa side na to para makita nyo ha. Mas maganda siya pang buff. 
Dito mo kuha niyo airbrush finish. Bobuff niyo lang siya. So with the flat top ko buki ganyan yung finish niya. Ganda de ba? Okay, let's use yung round top blender naman. And then dito naman tayo sa side na to, okay? Para makita niyo. Dahil hindi naman siya flat. So, iikot-ikot ko siya. This is a blender, right? So, it's supposed to blend out the foundation. Kailangan ng movement. Wow, kung magturo ako, kala niyo professional, eh, no? Ano lang to, guys, ha? Based sa um, experience. <laughs> Saan yung nakakatulong naman tong ginagawa ko? So, ayan. Itong round top, mas okay siyang gamitin yung sa mga areas na kagaya dito kasi may mga corners. Alam nyo yun, mas madali siyang iabotin. Kasi anyway, hindi mo rin naman siya ma-buff using a flat top brush. So, mas okay yung blender for that purpose. Flat angled blender. So, tatry ko siya pang sa noo. Let's move on sa Duo Fiber Stippling Brush. And this one, um, it's a stippling brush. So, ang gagawin natin dito, of course, stipple. Kasi nga, it's a stippling brush. Uh, mahirap siyang gamitin kapag thick foundation. So, this one, mas okay siya pang thin foundation. Like itong Mary Kay. Kasi it's a thin, liquidy, watery. So, yun. Okay siya sa ganun. Yung pag-stipple, mas maganda yung finish, mas airbrushed, and mas mukhang smooth. Mas maganda dito, compared here. Mag-concealer tayo. Pointed top kabuki. For my concealer, ang gagamitin ko is itong Maybelline Pure Concealer Mineral. Healthy Natural Concealer in uh, number one. First time ko siyang gagamitin. Bakit parang may mahapding feeling? <laughs> okay, so let's blend it out. Let's use itong large powder to set everything. I will be using itong MK translucent powder. So, let's move on na sa eyes. Magpa-prime muna ako. I will use itong Essence Eye Heart Stage Eye Shadow Base. And then, nakalimutan ko wala pala akong kilay. <laughs> For my kilay, I will be using itong NYX Tame and Frame Tinted Brow Pomade in Chocolate. Itong brush na to, yung Small Angle Brush or number 215. Alam niyo nagamit ko na itong NYX Tame and frame. And first impression, I didn't like it. Siguro practice lang. Kasi parang, uh, hindi siya pwedeng patong-patong. Alam niyo yun? Kailangan, pagkalagay niyo, yun na siya. So, kailangan ko mag-concentrate dito. And okay siyang gamitin para i-outline yung dito sa taas. Kasi usually yun ang mahirap, diba? Kasi parang ito yung point na make or break. Kapag kapungalpa ka dito, parang papalpa ka na sa buong kilay mo. So, na, na ano naman ako, nadalian naman ako dito sa pag-shape. So, I like this. Actually, pwede rin itong gamitin pang eyeliner. Especially if gel eyeliner yung ginagamit. Okay din to. So, let's move on sa eyes. I'll be using itong Pink Sugar Eye Candy Eyeshadow Palette EC02. This one, yung large shader para sa base. I'll be using this one. It feels like a normal na brushes na ginagamit ko. Pero I like the pointed. You know. Madali siya i-maneuver dun sa eyes. Next, I will use itong um, number 207 or medium angled shading. 
And I will use that dito sa outer corner. Okay, nice. And then moving along the crease. Two o five tapered blending para i blend. Ganito yung magagandang blending brush. Mahaba, tapos fluffy talaga siya. Yung nakabuka talaga. Kasi mas madali siyang mag-blend. And mas talagang blended out yung eyeshadow. And then, naisip ko parang gusto kong gamitin tong shade na to. Um, para siyang magenta sa middle part. I forgot to say, yung ginamit kong brush is itong 2 on 3 or eye shading brush. Using the same eye shading brush para dito sa ilalim, sa lower lash line. So, smudge ko lang siya. And then, itong pencil brush, yung black one dito sa palette. And then, gusto kong maglagay ng black dito sa waterline, lower waterline. So, I'll be using this shade. Nalagay ko dito sa gitnang part para may pop of color. Love this shader brush. Saktong-sakto siya sa eyelid ko. Kung may narinig kayong nagigis sa sikit siya, nagluluto siya eh. <laughs> and then, I want something darker dito sa outer corner. So, I will be using itong black. Then, konti lang. And then, let's just blend. Blend, blend, blend. Then, I will use itong large shader. Itong shade na to. This one is cream. So, and then, inalagay ko lang siya sa inner corners. Ang gagamitin kong eyeliner is from Maybelline. And this one is the Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner. Brown yung gagamitin ko. 219 or yung eyeliner brush. This is perfect for gel eyeliner kasi matigas siya. It's stiff and pointy. May mascara. Ang gagamitin ko itong Benefit The Real Mascara. Let's move on sa contour para magkaroon ng kulay naman yung aking face. I will be using itong Sleek Makeup Face Form Contouring and Blush Palette. This one. Ang brush na gagamitin ko is itong Angled Top Buffer. So, i-blend ko na lang. Sa temples na rin and dito sa uh, noo. Malapit sa hairline. Sarap mag-contour dito sa brush na to ah. I love it. Mas madaling i-blend yung contour. I usually kasi na ginagamit ko yung contour brush ng Real Techniques. But I think this one is much better kasi malaki yung, malaki yung brush eh. And it's dense. And mas madaling siya i-blend feeling ko. Dito sa jaw. Sa nose line, I will be using itong concealer brush. Gusto kong gamitin lahat ng brushes. So, itong concealer brush yung gagamitin ko. To draw or to outline lang muna. Hindi talaga siya para dito ha. Gusto ko lang siyang gamitin. <laughs> to outline lang and then saka ko siya i-blend. I'll be using this brush, yung ginamit ko sa concealer. So, yun yung gagamitin ko yung pang blend. For the blush, ang gagamitin ko is itong 504 or large angled. Yan. Pag tinamaan kasi siya ng ilaw, meron siyang gold sa kanya. Parang may highlight ka na rin. But, magka-highlight pa rin ako para magamit ko lahat ng brush. Kasi ito na lang yung brush na hindi ko pa nagagamit. This is um, 510 or yung foundation brush. Highlight. Konti lang dito sa part na to. 
Siyempre, dito sa nose bridge. Nose bridge and dito sa cupid's bow. Para sa aking lipstick is itong concealer brush. Remember, ginamit ko rin siya pang line nung contour, nung aking nose contour. Mali, sana hindi ko ginawa yun. Pero anyway, pwede rin siyang gamitin for the lips. Maybelline Color Show 301 or True Toffee. Medyo peachy, peachy brown siya, no? Hindi ako mahilig sa peach, pero I like this. Final thoughts, let's start with the face brushes. The Flawless Brush Set, guys, kung nasanay kayo dun sa usual na brushes, lagi kong sinasabi na usual brushes, kasi yun yung actually loop ng Real Techniques, yun. Hindi ko pala siya na-compare with the Real Techniques, no? Yung Real Techniques brush, I find it medyo harsh sa skin kasi matigas siya. It's not as soft nitong Luxie Beauty brushes. Magas pang siya para sa face ko. Yung face brushes nila, ibang level talaga. Kasi syempre, ibang level yung price. Sa isura pa lang niya, masinsin yung pagkakagawa. It's unlike most brushes that I have. Mapapansin nyo after nyo i-wash, medyo gumigewang-gewang na yung handle. Pero this one, I already washed this before ko siya gamitin. Masinsin yung pagkakagawa. Definitely worth your money. Especially yung performance niya, kung paano niya in-apply, paano niya binlend yung foundation sa skin ko. I, I believe na pakita ko naman sa inyo lahat kung paano siya um, gumana or how it worked on me. I personally like yung ginamit ko for my contour. Flat top kabuki brush and etong pang concealer. Yan yung nagustuhan ko dito sa The Flawless Brush Set. Pwede mo naman siya bilhin ng single. Um, 800 plus. Pero kung bibili ka ng 800 plus tapos pa isa-isa, mas makakatipid ka if you get the set. Magagamit mo pa rin naman ni eh. Wala akong brushes dito na hindi nagamit. So talagang gamit siya lahat. For sure, meron kang paggagamitan. Meron at meron kang paggagamitan sa kanya. Dito na tayo sa Pink Perfection Set. You have everything here. Mula sa foundation, sa powder, sa contour or sa blush, sa highlight, sa eye makeup brushes. You have everything here. If you're a beginner, tapos kung meron ka namang budget, um, I suggest this one. Kasi for sure, mas may enjoy mo. Yung learning experience mo, mas, mas ibang level. Talagang masasatisfy ka. Especially sa eye makeup. I particularly, I particularly, I part, woo, I particularly love yung pencil brush. In the fiber brush, actually, yun yung first time na ginamit ko siya with my foundation. Kaya, Usually, kasi pag dual fiber brush, kinagamit ko for blush on, ganyan. Kanina ko lang siya ginamit for stippling my foundation. And I think mas okay siya, mas airbrush finish. First time kong gawin yun. And I think, mas, la mas la lagi ko nang gagawin yun. Powder brush is good. Hindi siya yung usual powder brush na uh, yung pabilog. This one is flat. So, it's easier to work with. Hindi yung pag naglagay ko ng powder, eh, mas marami pa yung na-diffuse <laughs> sa air kesa sa nalagay sa face. And yung The Flawless Brush Set, it costs 2500 Pero if you have my discount code and kung sa Shopee kayo bibili, it's 2250 So, less than percent For its price, I think satisfied naman kayo. Kasi ako na-satisfy ako. I'm satisfied with the performance ng brushes. Kung hinahanap niyo talaga ay brushes for foundation, for the face, I highly recommend yung The Flawless Brush Set. So, if you are a beginner, like I said, get this. Kung meron mo kayong budget. Kasi talaga, you have everything here. For sure, talagang matututo kayo kagad, especially sa eye makeup. Uh, ilalagay ko yung link ng Dalu na Bella sa description box. Authorized reseller siya ng Luxie brushes dito sa Philippines. Kaya, rest assured na authentic yung mabibili nyo. Yun lang guys, thanks for watching. Sana nakatulong itong review and demo ko ng Luxie beauty brushes. I almost forgot yung giveaway ko. Meron pala akong dalawang large angle brush, which you can use for highlight, for contouring, for blush powder din, pwede rin. All you have to do is like the Luna Bella. Ilalagay ko yung link sa description box. Pati yung mechanics na rin. And comment down below why you wanna win this. So, two winners. I will be announcing the winners on April 8th. Good luck sa lahat ng sas... G -g 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 -g. Sa stutter na naman ako. Good luck sa lahat ng sasali. And so, see you again on my next video. Bye!